Ciao a tutti, oggi vediamo questa fetta di legno, si tratta di betulla. Prima di tutto l'ho lisciata molto bene con eh, della carta vetrata fine. Vediamo che c'è ancora la corteccia. Poi con l'utilizzo di questo pirografo, Brian Peter Junior, vedrete cosa faremo. Utilizzerò questa punta piatta che mi serve anche per fare le sfumature. Questo pirografo eh, ha la regolazione della temperatura e come vediamo anche questo supportino. Volendo si può anche utilizzare un pezzo di legno e creare un nostro supporto più comodo, più stabile come in questo caso questo è un fai da te e lo trovo più comodo rispetto al supportino in dotazione con il pirografo il pirografo ha inoltre un'impugnatura ricoperta ehm, di sughero proprio per eh, essere più ergonomica comoda da tenere ehm, e vediamo che allora ho fatto questo disegno di un cane sulla, sulla tavoletta di eh, legno di betulla mi sembrava adatto a questo tipo di legno con la corteccia che fa da cornice e come dicevo utilizzerò questa punta piatta la punta piatta mi permette sia di eh, lavorare di spigolo e quindi fare il contorno molto fine sia mh, per fare le sfumature eh, lavorando di piatto in questo caso una temperatura abbastanza elevata per dare proprio il, il contorno un po' scuro devo sempre girare il disegno o la tavoletta eh, su cui sto lavorando in modo da essere comoda e eh, vedere bene quello che sto facendo perché a volte anche la mano o la punta rischiano di eh, nascondere un pochettino il punto proprio dove si sta lavorando Generalmente gli occhi eh, piuttosto che la bocca 
sono i punti più critici perché eh, da quelli dipende anche l'espressione della figura che si sta facendo può essere sia per un animale che per una, eh, una persona e quindi è un punto un po' delicato ecco qui vediamo anche di piatto come viene utilizzata la punta ad una temperatura piuttosto bassa ed eventualmente si ripassa una seconda volta sullo stesso punto se non si è ottenuto il colore che si vuole eh, avere alla fine La pirografia è una tecnica eh, che ci consente anche di essere molto liberi, ognuno trova la propria dimensione, il proprio metodo, la punta che più preferisce, eh, non è detto che tutti si trovino bene con questo tipo di punta, con questa temperatura, è molto soggettivo quindi bisogna fare un po' di esperienza e eh, con pazienza riuscire a trovare il metodo è che mh, più si avvicina alle nostre possibilità ecco qua vediamo di piatto con una temperatura molto bassa che cosa si riesce a ottenere proprio una, uh, una tonalità appena appena accennata sul legno Questo stesso ritratto di eh, questo cane è già stato fatto da noi su un altro tipo di legno e il risultato era molto diverso. Se eh, avete occasione di andare a vedere i nostri video eh, di qualche anno fa lo troverete senz'altro. Ma eh, il legno serve molto a variare proprio eh, il risultato finale. Se vi è piaciuto vi invito anche ad acquistare il mio libro La tecnica della perografia che troverete eh, sia online che in tutte le librerie e se invece siete interessati a pirografi o accessori per la pirografia visitate il nostro sito elettronicadidattica.com Questo è il risultato finale, qui volendo si può mettere un gancetto per appendere eh, questo lavoro. Ecco qui vediamo la copertina del mio libro, eh, uscito nel 2020 con Libri Sandit, 
eh, vi aspetto come dicevo per eh, pirografi e accessori per la pirografia sul sito e soprattutto su questo canale per i prossimi video. Ciao a tutti, a presto!